Zaman füzesi savaş gemilerinden veya denizaltılardan fırlatılan güdümlü bir seyir füzesidir. Amerikan donanmasının cephaneliğindeki en güvenilir ve uygun maliyetli füzelerden biridir. Maliyet ve uzun menzili sayesinde Amerikan donanması Tomahawk'ı denizcileri eğitmek için kullanıyor. Her bir füze yaklaşık 1,5 ila 1.8 milyon dolara mal oluyor. Bu kulağa çok gibi gelebilir ama aslında füzeler için düşük bir fiyat. Özellikle de her biri 106 milyon dolara mal olabilen hipersonik füzelerle karşılaştırıldığında Tomahawk füzesi neredeyse 40 yıldır hizmette. 40 yıldır hizmette olmasına rağmen çoğu seyir füzesinden karıştırmaya karşı daha az hassas. Konumunu gerçek zamanlı olarak güncelleyebilir ve belirlenen hedeften sadece 5 metre sapma payıyla yüksek hassasiyetli dahili yönlendirme sistemi ile birlikte hedefine 2400 km uzaklıktan isabetli bir şekilde saldırabilir. Eğer sen de benim gibi bir gençsen muhtemelen eğitim sisteminden nefret ediyorsundur. Ancak dünyanın geri kalanından tamamen farklı olan ve diğer tüm ülkelerden önemli ölçüde daha iyi bir eğitim sistemine sahip olan bir ülke olduğunu biliyor muydun? Amerika'da lise mezuniyet oranı %75 civarında ancak bu ülkede %93. Ve çok az ödevle bazen de hiç eve deve olmadan okulda çok daha az zaman geçirdiklerini ve testlerde hep birinci geldiklerini. Ülkeyi henüz açıklamayacağım böylece yorumlarda tahmin etmeye çalışıp video sonunda tahminlerinin doğru olup olmadığını görebilirsin. Bu ülkede sınavlar minimumda tutuluyor. Bir öğrenci hayatında sadece bir kez sınava giriyor, o da 16 yaşındayken. Öğrencilerin okul ders saatleri bize göre çok kısa. Bunun sayesinde çocukların çocuk olmak için daha fazla zamanı oluyor. Ayrıca ödevleri ise çok az, bazen de hiç olmuyor. Bu da öğrencilerin çok daha az strese sahip olduğu ve her şeyi onlar için daha eğlenceli hale getiren bir sistem anlamına geliyor. Hiç kutup buzulunu parçalayan bir nükleer denizaltı gördünüz mü? Amerikan donanması denizaltılarının becerilerini en zorlu koşullarda test ettiği I-8 adlı Arktik bölgesinde tatbikatlar gerçekleştiriyor. Ortalama bir nükleer denizaltı yaklaşık 3 metrelik buzu parçalayabiliyor. Bazı denizaltılar bunun 3 katı yani 3 metre buzu dahi parçalayabilecek güçte. Bununla birlikte gerçekleştirilen bu tatbikatlar son derece riskli. Mürettebat yanlış yerde buzda yüzeye çıkmaya çalışırsa eğer 1.59 milyar maliyetli denizaltıya ciddi şekilde zarar verebilir. Aynı zamanda denizaltının mürettebatı içinde tatbikat çok tehlikeli. Kuzey Kutbu'nun uzak bölgelerinde batık bir denizaltının mürettebatının canlı kurtarılma şansı da oldukça düşük. Dünyanın en zeki ülkesi hangisi? IQ ortalaması 100'ün üstünde olan sadece 11 ülke var. Bu 11 ülkeden 6'sı Avrupa ülkesi. 4'ü de Asya ülkelerinden oluşuyor. Amerika ise ortalama 96 IQ'suyla dünyanın en zeki 17. ülkesi. En yüksek IQ'ya sahip ilk 5 ülkenin tamamını Asya ülkeleri oluşturuyor. Dünyanın en zeki 5. ülkesi 103 IQ'yla Singapur. Ondan sonra ise 104 ile Tayvan geliyor. İlk 3'te ise Japonya, Güney Kore ve 7,5 milyon nüfusuyla dünyanın en zeki ülkesi olan Hong Kong bulunuyor. 